Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta bapak dan ibu investor dan calon investor dalam kegiatan Public Expose Live 2023. KSI bersama dengan OJK, BI, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose Live 2023 dalam rangka memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan tercatat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada acara ini, peserta dapat mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana dari perusahaan tercatat. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu dasar bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan investor, KSI telah menyediakan fasilitas akses KSI yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memantau portofolio investasinya. Fasilitas akses KSI juga terhubung dengan sistem Easy KSI, di mana investor dapat mengikuti rapat umum pemegang saham secara online. Semoga pengembangan infrastruktur yang kami sediakan ini bermanfaat bagi industri, khususnya bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal secara efektif dan efisien. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Siasiasu, Namo Budaya, dan juga salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan saya Prisa Sumodatu dari IDX Channel selaku moderator yang akan memandu acara sesi Public Expose Live kali ini oleh PT Gudang Garam TBK atau dengan kode saham GGRM. Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 27 Agustus 1990 dan masuk dalam sektor consumer non-cyclical khususnya industri rokok. Dan perlu kami ingatkan kembali bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan manajemen dari Gudang Garam yang terhormat Bapak Heru Budiman selaku Direktur dan Corporate Secretary. Selamat sore Bapak, salam sehat. Selamat sore. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Budiman dan... Selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu peserta kami undang untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di aplikasi video conference yang akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Pemaparan ini akan berlangsung maksimal 25 menit kepada Pak Heru Budiman. Kami persilahkan. Terima kasih. Selamat sore Bapak, Ibu. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya menuangkan waktu mengikuti uh, public expose melalui webinar ini. Dalam public expose ini kita akan memberikan ulasan singkat mengenai profil perusahaan. Kemudian kita akan pindah ke uh, perkembangan industri, uh, perkembangan volume rokok industri dan PT Gudang Garam. Kemudian kita akan teruskan dengan kinerja keuangan persaroan dan tinjauan ke depan. Next. Di dalam grafi, uh, dalam slide ini terlihat susunan direksi PT Gudang Garam yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2022 di mana jumlah anggota direksi 9 orang 
Pak Susilo sebagai Presiden Direktur, Pak Indra Wonowijoyo sebagai Wakil Presiden Direktur, dan tujuh orang Direktur yang namanya tertulis di bawah. Next. Ini adalah susunan Dewan Komisaris yang diketuain oleh Ibu Junie, Ibu Juni Setiawati Wonowijoyo, dan di bawahnya adalah tiga anggota komisaris. Next. Untuk yang mungkin pertama kali mengikuti uh, ekspose gudang garam, ini adalah slide yang menunjukkan produk range yang kita miliki. Yang atas itu adalah jenis SKT atau sigaret retek tangan. Di bawahnya itu adalah jenis SKM uh, dalam varian 12 maupun 16 batang yang tergolong dalam HETA. Di bawahnya masih sama yaitu SKM yang eh, jenisnya lotar. Oke, okay, next. Sustainability Business Strategy ini seperti yang ter, eh, tercantum dalam annual report senantiasa kita lanjutkan termasuk eh, next slide-nya. Next slide. Ya, yeah. uh, corporate sustainability yang mencakup juga aktivitas CSR kita yang me mencakup bidang-bidang yang uh, jadi ongoing programs dalam social needs, pendidikan, keagamaan, dan penghijauan. Kemudian juga program-program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Kemudian penghematan atau konservasi sumber daya alam, yaitu khususnya listrik dan air, yang tetap kita lanjutkan dan kita mendapatkan blue proper rating dari Menteri Lingkungan Energi Lingkungan Hidup. Tentunya kita juga dapat sampaikan bahwa proyek airport proyek airport Doho masih berjalan sesuai dengan rencana yang diperkirakan bisa siap pakai di tahun 2024. Next. Oke. Okay. Uh, kita sekarang memasuki perkembangan volume industri rokok dan PT Gudang Garam. Ya. Uh, di paling kiri itu adalah uh, jenis rokoknya yaitu rokok SPMT alias rokok putih, yaitu rokok yang tidak uh, memiliki campuran cengkeh. Di bawahnya itu SKT, sigaret uh, kretek tangan, yaitu sigaret kretek, jadi tembakau dan cengkeh yang pembuatannya masih dilakukan oleh tangan. Kemudian dua di bawahnya adalah jenis SKM Haitar dan SKM Lotar. Tiga uh, uh, apa ya? Tiga balok pertama itu menggambarkan volume industri 12 bulan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Angka paling atas itu menunjukkan volume masing-masing tahun. Ya, jadi itu misalnya ambil contoh di 2020 itu ada 220,2 miliar batang di tahun 2022 volume industri mencapai 249,3 miliar batang. Kemudian angka dalam presentasi di bawahnya saya baca dari tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan 3 persen 
yang tahun sebelumnya mengalami penumbuhan pertumbuhan sebesar 9,1, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,2 persen. Ya, jadi eh, kemudian di bawahnya itu adalah presentasi dari bauran jenis berbagi menjadi rokok putih itu yang paling kecil warna ungu paling atas kemudian SKT yang merah dan SKM yang biru muda dan biru tua di bawahnya dari sini bisa dilihat bahwa industri rokok di Indonesia masih tetap didominasi oleh SKM jenis SKM ya. kemudian dua balok ataupun uh, pilar berikutnya itu adalah khusus volume industri untuk 9 bulan no belum belum ya 9 bulan jadi lebih pendek itu karena dia cuma 9 bulan yaitu Januari September 20, 2022 dibanding dengan Januari September 2023 di mana terlihat penurunan volume sebesar 8,7 persen, sedangkan Januari September 2022 seperti halnya 12 bulan tahun 2022 masih mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen. Oke. Okay. Slide ini sekarang memberikan uh, informasinya mengenai tadi naik turunnya. Jadi secara keseluruhan industri rokok mengalami penurunan sebesar 8,7 persen. Penurunan ini uh, uh, pada baurannya terlihat bahwa jenis SKT itu mengalami peningkatan sebesar 7,4 persen. Ya. SKM itu mengalami penurunan 14 persen, sedangkan SKT, uh, sorry, dan SKT juga mengalami penurunan sebesar 12,5 persen. SKMLT, uh, termasuk juga rokok putih yang mengalami penurunan sebesar 8,9 persen. Tren-tren ini semuanya mencakup periode Januari-September 2023 dibanding dengan Januari-September 2022. Oke, okay, next. Kalau tadi angka-angka industri, graf ini ataupun slide ini menunjukkan perkembangan volume perseroan yang hanya terdiri dari SKT, SKM eh, HT, dan SKM LT. Dalam graf ini di juga sama, yang sebelah kiri itu 12 bulan, yang sebelah kanan Dua balok itu adalah sembilan bulan tahun 2022 dan eh, tahun 2023. Di tahun 2022 terlihat eh, volume gudang garam turun dari 91,1 miliar batang menjadi 82,5 miliar batang yang dalam sembilan bulannya itu berjumlah uh, uh, 6,3, 63,1 miliar batang untuk tahun 2022, sedangkan uh, untuk Januari September 2023 volume hanya mencapai 47,3 miliar batang. Yeah. Penurunan ini sebagian besar terjadi di segmen ataupun di jenis yang SKM 
yaitu dari 54,4 persen turun menjadi 40,6 persen. Miliar batang. Miliar, uh, sorry, 40,6 miliar batang. Ya. Secara, uh, jadi penurunan itu tampak dari presentasi. Uh, sorry, presentasi di samping, uh, di samping, Barnya itu adalah bauran eh, bauran jenis volume kita. Ya, jadi semua semua segmen mengalami penurunan SKT yang tadinya 6,6 persen menjadi 6,3 miliar eh, 6,6 miliar batang menjadi 6,3 miliar batang. yang SKM-nya uh, yang high par dari 55,4 miliar batang turun menjadi 40,6 mil, uh, 40,6 miliar batang sedangkan yang low tar itu dari 1,2 menjadi 0,4. Penurunan volume sebesar 25,1% ini boleh dikatakan terjadi akibat kenaikan harga yang lebih besar dan lebih sering yang terjadi sejak paruh kedua tahun 2022 dan berlanjut memasuki paruh pertama tahun 2023. Ya, jadi saya uh, uh, apa pulang bahwa penurunan volume di gudang garam terjadi setelah kita menaikkan harga yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Oke. Next slide. Next slide. Next satu lagi. Ya. Ya. Nah, uh, Kalau tadi sudah ada gambaran grafnya, maka sekarang kita berikan angka dari profit and loss atau neraca laba rugi gudang garam. Diawalin dengan sales, itu nilai salesnya juga mengalami penurunan 13 persen yang terjadi karena adanya penurunan volume sebesar 25,1 setelah kita menaikkan harga yang lebih yang relatif lebih agresif daripada tahun sebelumnya. Tapi di sisi lain cost of sales juga mengalami penurunan sebesar 18,4% yang terjadi karena turunnya volume tersebut, ya. Cost of sales Sebagian besar itu komponen yang terbesar dalam cost of sales itu adalah cukai. Jadi turunnya volume penjualan juga menurunkan beban cukai gudang garam sehingga eh, eh, dapat memperbaiki gross margin. Perbaikan gross margin yang terjadi disertai eh, biaya OPEX yang relatif terkendali mengakibatkan perbaikan profit apa keuntungan sebelum pajak maupun akhirnya profit ya dari angka ini sekarang nilainya 1,9 1,9 triliun menjadi menjadi 5,752 triliun. Ya. Profit itu dari 1 triliun 498 miliar meningkat menjadi 4, triliun. Ya, 4, persisnya 457 triliun di September 2023. Ya. Tentunya yang seperti saya sudah sebutkan ini juga mengano berakibat pada turunnya 
volume dari 63,1 miliar batang menjadi 47,3 miliar batang alias tadi 25,1 persen. Slide berikutnya akan juga menerangkan mengenai cost of sales yang kalau dilihat mungkin saya terangkan sedikit warna merah itu adalah cukai kemudian biru adalah raw materials hijau itu yang non cukai dan raw materials angka paling atas itu adalah nilai dari cost of sales itu sendiri yang di 2020 97,1 meningkat menjadi 110 peningkatan ini ditimbulkan oleh adanya kenaikan cukai kemudian di tahun 2022 tetap meningkat terus 113,6 triliun juga karena peningkatan cukai di mana volume GG belum mengalami turunan sudah turun tapi tidak separah di 2003. Ya. Di bar berikutnya itu adalah hal yang sama tapi khusus untuk September Januari September 22 2022 dibandingkan dengan Januari September 2023. Ya, jadi cost of sales itu juga turun dari 86 miliar menjadi 70 miliar 70 triliun. Ya, sedangkan kalau kita melihat sekarang komposisi dari total cost of sales ini, maka terlihat bahwa es uh, cukai masih tetap men menempatin uh, porsi yang terbesar, ya, yaitu sebesar 74,3 triliun di tahun 2022 Januari September turun menjadi 55,1 sekali lagi penurunan ini terjadi sejalan dengan penurunan volume ya kalau dilanjutkan lagi kenapa volumenya turun karena harga kita lebih naikkan lebih banyak di mulai dari paruh kedua tahun 2022 dan paruh pertama tahun 2023 oke okay. next slide Slide ini mencoba memberikan sedikit analisa mengenai margin, eh, mengenai cost dan margin PT Gudang Garam. Saya mulai dulu dengan tadi eh, eh, cukai, ya yang jumlahnya adalah 74,3 triliun turun menjadi 55. 1 triliun secara presentasi cukai itu adalah 86,2 persen dari cost of sales sama dengan 100 persen yang juga turun menjadi 78,4 persen ya. dengan turunnya cost of sales yang terjadi sebagian besar atau hampir semuanya terjadi dari penurunan beban cukai Seiring, seiring dengan penurunan volume penjualan, maka gross margin meningkat dari 8,2 menjadi 14 persen. Ya. Peningkatan ini eh, eh, mengalir terus ke bawah, mengingat bahwa OPEX-nya cukup terkontrol, sehingga operating margin mengalami perbaikan dari 2,3 persen menjadi 7,6 persen dan akhirnya net margin yang 1,6 persen turun menjadi eh meningkat menjadi lima setengah persen. Oke slide berikutnya kedua slide berikutnya ini memberikan gambaran mengenai financial position yaitu ini sekarang aset yang boleh saya uh, ringkas bahwa aset 
boleh dikatakan uh, tidak mengalami perubahan banyak ditinjau dari proporsinya. Kemudian next slide berikutnya. Di liabilities dan equity juga sama perubahan-perubahan uh, secara proporsional angka-angkanya boleh dibilang masih seimbang kecuali ada satu yaitu kenaikan uh, dari fixed asset atau non current asset dari 32,4 triliun menjadi 35, 5 triliun. 35, 35 triliun kenaikan 7,9 persen yang terjadi dari peningkatan jadi sebagian dari apa ini uh, uh, non other non current asset ini adalah fixed asset yang terjadi sehubungan dengan pembangunan uh, bandara Doho. Saya rasa uh, sampai sekian dan uh, slide berikutnya adalah berikutnya lagi. Oke, okay, Macro Outlook 2024. Uh, kami melihat bahwa daya beli masih tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Ya. Sekalipun pemerintah juga sudah bisa mengendalikan uh, inflasi di sektor rokok khususnya, maka kami melihat bahwa kompetisi tetap uh, berjalan secara cukup keras dalam volume ataupun market yang mengecil. Ada sedikit uh, perbaikan yang mungkin slide berikutnya lagi. Bahwa di tahun 2022, pemerintah telah mengumumkan kenaikan cukai sebesar 11 persen untuk tahun 2023 dan 2024 yang memberikan uh, relatif kepastian yang lebih berarti untuk produsen rokok. Ya tentunya uh, fundamental yang dimiliki Indonesia yaitu uh, domestic market yang cukup besar maupun kondisi perbaikan-perbaikan uh, yang telah terjadi misalnya dalam infrastruktur selama ini membuat kami tetap uh, uh, optimistik tapi realistik bahwa ke depan itu bisa terjadi perbaikan sekalipun tidak langsung ya di mana tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari gonjang ganjing geopolitik maupun keadaan bahwa tahun 2024 adalah tahun pemilu. Sekian dan terima kasih. Terima atas pemaparan yang telah disampaikan dan langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum diantaranya adalah pertanyaan yang pertama dari Richard Oktario, selamat sore uh, Pak Richard menanyakan apakah gudang garam tidak ada niat untuk mengembangkan bisnis logistik apalagi dengan adanya anak usaha seperti Galaxy Prime dan Surya Air Pak Hero uh, saya uh, Surya Air itu adalah uh, perusahaan yang memberikan jasa transportasi udara yang tidak berjadwal. Ya, jadi pengembangannya ini sebetulnya ya eh, sementara juga tidak ada perkembangan konkret yang 
kita akan lakukan dalam uh, kalau bisa dinamakan itu industri per, uh, penerbangan. Oke, okay. tadi satunya katanya logistik. Uh, ya logistik Pak, bisnis logistik. Logistik itu adalah sesuatu yang juga uh, kita uh, tetap bangun. Cuman melihat kondisi sementara ini, kita sendiri juga masih belum merasa untuk mengembangkan potensi yang ada dalam industri logistik. Karena logistik yang kita sekarang bentuk adalah khusus untuk menangani PT Gudang Garam. Baik. Itu saja, Pak. Ya. Yep. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tidak mencantumkan nama. Saya melihat Gudang Garam punya anak usaha Surya Abadi Semesta yang bergerak di bidang keselamatan dan kesehatan. Mengapa perusahaan tidak mengembangkan bidang tersebut, Pak Hero? Uh, Surya Abadi Semesta itu me, uh, mengalami apa? Dia bilang industrinya kesehatan. terkait kesehatan, Pak, dan keselamatan. Ya. Ter, ter, terkait kesehatan itu sebetulnya dilaksanakan waktu terjadinya COVID yaitu dengan penyediaan masker untuk kepentingan tentunya yang diutamakan adalah kepentingan intern gudang garam kemudian juga dengan jasa pelak, eh, apa, pelaksanaan pelaksanaan uh, testing apakah itu apa rapid sudah hampir lupa saya mau lupain itu tes tes itu rapid dan PCR oke okay. <laughs> ya saya sudah hampir mau lupain aja masker uh, rapid dan PCR itu saya mau lupakan jadi hanya sebatas itu saja Baik, hanya sebatas itu saja ya. Semoga ya. Uh, Pak Heru yang lupa akan rapid dan masker itu memang akhirnya kita bisa lupakan semua ya Pak. Nggak ada lagi ya Pak ya. Baik. Ini, uh, saya sarankan, saya lupakan tapi kalau memungkinkan saya juga masih tetap pakai masker kalau keluar. Oke, siap Pak. Kemudian uh, apakah ada, oke okay. ini pertanyaan dari Pak Steve. Investor Gudang Garam, selamat sore. Apakah ada rencana selamat kenaikan sore. harga produk di sisa akhir tahun ini, Pak, untuk menyambut kenaikan harga cukai tahun depan? Kenaikan harga, Pak. Kita memang tidak mengumumkan kenaikan harga yang akan terjadi karena itu membuat pasar berspekulasi. Ya, Untuk memastikan ada atau enggak, itu ya kita tunggu sampai akhir tahun aja. Oke. Okay. Kenapa? Karena menaikkan harga itu pertimbangan kami tentunya juga melihat pada uh, kondisi buying power. Ya. Kemudian kita juga sangat sadar bahwa kenaikan harga juga berakibat pada penurunan volume. Ya. Oke. Okay. Kemudian. Uh, uh, kita itu bukan juga produsen rokok satu-satunya. Jadi persaingan yang seperti saya katakan tadi, di antara sese, uh, produsen rokok yang segolongan, ya, ke, apa, kalau pabrik rokok itu dinamakan golongan, itu besar kecilnya, itu juga uh, kita tidak sendiri. Ya. Di mana buying power tertekan itu mengakibatkan konsumen rokok melakukan istilah saya adalah down trading alias cari alternatif rokok yang lebih murah. Apakah itu pindah ke SKT, apakah itu pindah ke rokok dari produsen lebih kecil. Ya, Pertanyaan ini tentunya akan lebih jelas kalau Siapa tadi Steve. Pak Steve-nya juga tahu mengenai sedikit mengenai uh, sistem cukai yaitu makin besar perusahaan makin besar cukai yang dibebankan. 
Baik. Uh, menyambung soal cukai yang Pak Heru baru saja singgung, uh, pertanyaan berikutnya ini soal itu Pak. Apakah gudang garam tidak berniat melakukan lobby ke pemerintah untuk membuat cukai rokok menjadi single layer saja agar bisa membuat kompetisi rokok lebih fair katanya? Itu sebetulnya uh, uh, sudah diketahui oleh semua pihak ya. Untuk tadi uh, apa uh, benar-benar apa? fair playing level playing field. Cuma di Indonesia yang dulunya ad volarem sudah pindah ke semi spesifik karena semi spesifik itu ada SKT, ada SKM. Di situ kelihatan bahwa SKT itu di, uh, cukainya jauh lebih rendah daripada SKM. Di samping jenis rokok itu juga ada golongan produsen tadi. Jadi usaha untuk uh, uh, mengarah ke kemari itu sesuatu yang tidak mudah dan kita tentunya serahkan itu kepada pemerintah. Sama seperti misalnya dalam bidang keuangan itu juga sampai di perbankan ada buku, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Oke, okay. okay. pertanyaan berikutnya Pak Heru, ini soal volume rokok yang e, menurut penanya ini sudah terbatas. Apa langkah yang akan dilakukan manajemen di tahun 2024 Pak untuk menjaga margin dan profitabilitas? Ya tadi perimbangan, ya e, kapan menaikkan harga itu sendiri berapa? Ya kebetulan tadi. Uh, kita untuk tahun 2024 minimal sudah ada gambaran dari pemerintah yang mengatakan kenaikan 2024 itu sebesar 11 persen. Ya, jadi uh, dari, san, dari hal ini memberikan suatu kepastian, uh, relatif lebih kepastian, namun 11 persen itu juga tergantung dari perkembangan buying power yang menurut saya setelah COVID ini dan mudah-mudahan saya harap COVID itu hilang selamanya bahwa pemulihan kembali misalnya yang sudah mulai kelihatan di sektor jasa khususnya para wisata itu tentunya bisa menimbulkan kembali pekerjaan lapangan pekerjaan yang hilang Ya, dan menggiatkan lagi ke kegiatan ekonomi minimal pembatasan sosial itu tidak diberlakukan lagi baik kita ke pertanyaan berikutnya dari Vania Alexandra selamat sore Ibu Vania Gudang Garam akan membangun jalan tol Kediri Tulung Agung dengan modal 10 triliun rupiah apakah kebijakan payout ratio dividen tahun depan akan terdampak menjadi lebih kecil dengan adanya pembangunan proyek tersebut, Pak? Saya rasa tidak akan langsung terdampak karena proyek tol itu juga tidak merupakan suatu pengeluaran yang terjadi sekaligus. Pengeluaran itu juga terjadi secara bertahap. Kemudian kalau saya liatin track record dari gudang garam mengenai dividen, maka di tahun 2000 itu kita tidak membayar dividen. 2020? Du sorry, 2020, sorry. 2020 kita memutuskan untuk tidak membayar dividen. Karena kita melihat bahwa COVID itu ternyata dampaknya besar dan luas sekali dan sama sekali tidak memiliki ketentuan kapan bisa selesai. ya Sehingga kita lebih berhati-hati untuk menurunkan, untuk mencoba menurunkan uh, level hutang kita. Untuk itu dividen tidak dibagi. Namun, karena salah satu yang kita uh, antisipasi tadi adalah bahwa perbankan tidak tertutup kemungkinan bank perbankan itu menaikkan biaya pinjaman bunga pinjaman dia 
sehubungan terjadinya uh, uh, atau meningkatnya non-performing loan mereka. Ya. Ternyata hal ini juga tidak terjadi karena perbankan boleh dibilang rata-rata juga lebih berhati-hati. Di tahun 2021, dividen kita balik bayar balik lagi sejumlah 5 triliun. Sekalipun keuntungan sudah turun. Di tahun 2000, 2020, 2022, kita bagikan sejumlah 4,3 triliun. Atau rasionya 77 persen. Jadi rasionya tetap mening, mening, meningkat. Kemudian yang terakhir. Kita bagikan uh, 2,3 triliun dengan payout ratio 83 persen. Dari sini bisa dilihat bahwa kalau keuangan itu mengizinkan, gudang garam tentunya juga akan tetap membayar dividen. Baik. Oke. Okay. Uh, masih ada waktu Pak. Pertanyaan berikutnya ya dari Arif Widianto. Selamat sore Pak Arif. Uh, kami belum pernah mendengar strategi gudang garam untuk produk rokok elektronik, vape, dan lain-lain. Apakah segmen rokok seperti ini kurang menarik Pak Heru? Uh, pertanyaan yang bagus. Uh, kelihatan khususnya kalau di kalangan atas kelihatannya bagus ya. Cuman secara garis besar vaping itu sebetulnya tidak lebih murah dari rokok ya karena harus ada modalnya keluar dulu memang sementara ini untuk e-cigarettes apakah itu vaping apakah itu heated but not burn kita tetap pantau terus tapi juga belum ada tindakan konkret yang kita lakukan oke okay. Itu ya alasannya. Uh, baik Pak, terakhir terakhir sekali mungkin singkat saja. Apakah kampanye dari tahun politik 2023 sampai 2024 memberikan dampak kenaikan volume rokok? Uh, yang saya bisa katakan satu. Kalau buying power itu terjadi perbaikan, maka peningkatan volume rokok itu bisa terjadi dan tentunya profitability kita juga bisa jadi sorry, kenaikan harga yang mungkin kita harus lakukan karena adanya kenaikan cukai itu dapat terserap nah sekarang uh, saya sendiri tidak punya jawaban yang konkret tahun 2024 itu akan menambah apa pada buying power oke okay. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya untuk pertanyaan yang sudah masuk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat uh, menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Gudang Garam TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kita akan tutup sesi public expose PT Gudang Garam TBK dengan closing statement dari Pak Heru. Silakan Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak. Marilah kita sama-sama berharap bahwa ke depan ini perbaikan-perbaikan bisa tetap berlanjut. Sekalipun ada geopolitik, cuman saya merasa bahwa eh, rokok kretek di Indonesia itu pasarannya di Indonesia dan Domestic market saya melihat jumlah penduduk yang ada 270 juta ini masih cukup semuanya membuat saya optimis bahwa ke depan kita masih tetap bisa berkembang. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Heru Budiman atas closing statement yang telah diberikan dan hadirin yang kami hormati. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Gudang Garam TBK, mari kita berikan aplaus yang meriah. Kami kembali informasikan tayangan public expose PT Gudang Garam TBK ini juga dapat Anda saksikan kembali di Youtube Indonesian Stock Exchange. 
Dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru Budiman dan juga jajaran manajemen serta tim dari PT Gudang Garam PBK juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara Public Expose Live kali ini. Akhir kata saya Prisa Sumodatu, sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Sampai jumpa.